ایک ہی کہتے ہیں کہ الٹا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے اس پہ نماز پڑھنا الٹا کپڑا پہن کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کمیز کے اندر سے بنیان خود بخود الٹا ہو جاتا ہے اور صورتحال بھی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اب جببہ وغیرہ ہو تو اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے کہ اس کو سیدھا کر دیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ جو الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا یہ وہ الٹا کپڑا ہے جو نمائع طور پر نظر بھی آ رہا ہو جیسے الٹی کمیز پہن کے آپ کھڑے ہو جائیں الٹی شلوار پہن کر ویس کوٹ الٹی پہن کر آپ کھڑے ہو جائیں تو چونکہ اس حالت میں انسان عام لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ مکرو ہے لیکن اگر اندر آپ نے کوئی چیز الٹی پہن لی بسن بنیان الٹا پہن کر اوپر آپ نے قمیز پہن لی اب تو نظر ہی نہیں آرہا تو اب یہ نہیں ہے کہ مطلقاً الٹا پہننا کوئی ناجائز کا مطلب حکم لگوائے گا ایسا نہیں ہے اگر بنیان آپ نے جان بوچ کر بھی اندر الٹا پہن لیا اوپر قمیز آگئی ہے بلا کراہت نماز جائز ہے اب اس میں تو جو آپ بتا رہے ہیں تو ایک اور مجبوری کی صورت ہے کہ خود بخود ہی وہ فولڈ ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بالوں میں کالا خضاب لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو اس کی ممانعات پر موجود ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کالا خضاب استعمال کرے وہ برود قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا یہ حدیثیں موجود ہیں لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اس وجہ سے کہ بعض صحابہ اکرام سے اور بعض نفوس قدسیہ سے بزرگان دین سے کالا خضاب ثابت ہوا لیکن جو ناجائز کہتے ہیں اس حدیث کی روشتی میں وہ اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اصل میں جہاد کیا کرتے تھے مجاہدین تھے اس لئے انہوں نے اپنے بالوں کو کالا کیا کہ اگر وہ سفید بال کے ساتھ پہنچیں گے تو دشمن کی حوصلہ افضائی ہوگی دشمن پر روب اور دب دبہ قائم کرنے کے لئے کہ گالی گالی داڑیاں کالے کالے بال نظر آئیں گے تو لگے گا بہت سارے جوان لوگ لڑنے کے لئے آئے ہیں کہ روب اور دب دبہ قائم ہوگا اس لئے مجاہدین کے لئے اجازت ہوگی یہ یہ کہتے ہیں دوسرے جو ہیں وہ اس کو جو اکابرین نے کیا اس کو مطلقاً وہ کہتے ہیں کہ مجاہدین کے لئے نہیں بلکہ ہر وہ شخص کے جو کسی لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہو کہ اگر وہ سفید بال ہوں گے تو دین کا مسلک کا مکتب فکر کا نقصان ہوگا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ کرنا صحیح ہے ایسے بھی لوگ موجود ہیں خلاص کلام یہ ہے کہ دلائل اس باب میں مختلف اور عمل پیرا ہونے والے بھی لوگ مختلف ہم جو ہے میں خاص طور پر ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جو اس کو منع کرتے ہیں اس لئے میں کبھی داڑی میں کالا خساب نہیں لگاتا ہوں میں مہندی یوز کرتا ہوں لیکن اگر کوئی دوسری سمت میں کوئی عالم دین ہے اور وہ کالا خساب یوز کرتے ہیں تو ہم ان پر تنقید بھی نہیں کرتے ہیں نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ یہ حرام کر رہے ہیں نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی ایک شرعی دلیل موجود ہے تو اب عوام الناس اس بات سے چھدرہ سمجھ سکتی ہے کہ عوام الناس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی صحیح رہنمائی کے کسی بھی عالم پر تنقید کر دیں آپ اگر ان علماء کو فالو کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کالا خضاب استعمال کرنا بنا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ ان کو فالو کیجئے لیکن دوسروں پر اس لیے تنقید نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اپنی شرعی دلیل کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوگی خصوصاً جب وہ عالم دین ہوں خصوصاً جب کہ وہ مفتی ہوں تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان مسائل کو اتنی شدت کے ساتھ نہ دیکھا جائے ان میں بڑی گنجائش ہوتی ہے ان مسائل کے اندر کیونکہ تعویلات ہر ایک اپنے اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے